Bana asante sana kwa kuwa mbuendelea kuifatili ya e-news ya East Africa TV Nikufamisha kusana msiba mkubu wa Agnes Masogange Miongoni mwa uh, waigizaji marufu wa filamu Tanzania Pamoja kwamba alikuwa pia video model video vixing Na nesa kasama kwamba aliconvince, aliwahamasisha wa, ali uh, warada wengi uh, waweze kuwa na confidence na kujiamini na kutaka pia kuwa nao video models baada ya kupamba videos tofauti za bongo flavor uh, kupitia e news ya East Africa TV tulikuwepo wakati anaagwa uh, leaders club uh, kwa ajili ya mazishi na of course wasanii tofauti walikuwepo na walizungumza uh, Lina Mwasiti Steve Nyerere pia alikuwepo Ali Kiba alikuwepo Nandi Izo Business nayo official pamoja na Tunda nayo official na Tunda ni miongoni mwa video models maarufu Tanzania pamoja na Diamond Platinum Zosani wote wakubwa pamoja na watangazaji na waigizaji wa filamu walikuwepo wakati na Agnes Masogange Leaders Club Dar es Salaam Naamini kwamba kuna watu wengi sana ambao wali, waliingia kwenye kazi ya video queen kupitia Agi na kwa kumwangalia Agi sababu alianza na aka hit mapema. Nilikuwa naambia na, na naona kitu mbele yako kwa sababu ni mtu ambaye ume, umewahi kuniadisia story yako kwamba ni mtu ambaye nilikuwa na kuinspire mpaka sasa hivi umefikia hivyo na mpaka imefikia stage ya wewe kufanya kazi na mimi. Na ilikuwa kama mwezi haukuisha tulikuwa tuna process za mimi kufanya naye kazi kwa ajili ya Nai Beauty tumfanyie ni mfanyie makeup kwa ajili ya ku, kunisupport kazi zangu. Tamkumbuka kwa mengi sana Agnes. Ni mtu naempenda. Ni mtu ambaye katika tasnia kaanza kuonekana yeye kabla yangu. Jio kwa mfano wimbo wa Bele 9 Masogange ni wimbo ambao ulikuwa mkubwa kila mtu aliutazama kwa kipindi hicho kabla wajui hata yankila ni nani. So alijituma alikuwa anashirikiana na wasanii vizuri na ndio maana wasanii wengi mnawaona hapa. So tujaribu kutoa ushirikiano mzuri kwa sababu hatuijui kesho yetu kwa watu ambao bado hapo. Tujitume yani Vincent wajitume na watoe ushirikiano kwa watu wasio watu wa kuvimba vimba kama sio mtu wa watu mzee mwisho siku hata kukuongelea vizuri itakuwa tatizo tena tulitoka na kumbuka ya yeah. tulitoka out ya yeah, tulitoka out tuliama sana viwanja siku hiyo yeah. niambia lina nimekumis shoga yangu naomba tutoke hapo before sija sija wa, sija mjamzito na na kujifungua basi baada ya hapo uh, ukaribu wa mimi na yeye ulipungua kipindi ambacho mimi nilibeba ujauzito kwa hiyo kila mtu akawa na maisha yake na yeye ndo akawa ameingia kwenye matatizo na nini na nini kwa hiyo tokea hapo ndo kidogo tukawa tuna umbali ile limekuwa ni pigo kwetu pia kwa sababu tumepoteza mtu au sio ambaye alikuwa anaweza akawa na cover same zote kama nilivyosema ya yeah, kwa hiyo ni pigo kubwa kwetu sisi si confirm sana siku ukaribu sio hivyo sana namfahamu kwa muda mrefu lakini ukaribu wangu na yeye haukuwa mkubwa hivyo lakini nimekuwa nikikutana naye mara kwa mara ni dada alikuwa na heshima sana tena sana niwe mkweli kwenye hili kwa sababu unajua unaweza kukutana na mtu yeye ana jina lake kwa upande wake afu wewe una jina lako unaweza kukutana na mtu akakuona kweli nini wewe na nielewa lakini ulikokutana na naagi yani na heshima atakupa heshima yako atakwamkia kabisa yani shikamo pepe mambo anasema jina chiti hivyo na nilikuwa sio rafiki yangu hivyo kwa ni mejifunza kwamba yani ni mtu ambaye alikuwa na heshima sana alikuwa na heshima sana afu alikuwa na upendo sana Yaani akujue sana, akujue kidogo lakini alikuwa anakupenda as if ni mtu wake wa maana sana kwenye maisha yake. Kwa hiyo kiukweli nimejifunza mapenzi zaidi kwake. Nachokumbuka nimeanza kujua naye mwaka 2016, alini save kwenye tamasha kubwa sana ambayo ilifanyika kila mwaka. Nilikuwa sina viatu. Na ni realize kwamba mguu wangu na wake tunavaliana kiatu kwa sababu tulikuwa tunanunua duka moja viatu. So nilipoenda kuvi... yani yani nasafiri kesho kwenda kwenye show leo ndo nataka kufuata viatu. Hivyo viatu nilivyoviona vimepostiwa nafika na Agnes kavichukua tayari. Afu nilikuwa ndo nimeshavipigia mahesabu kabisa. Nisema nimechelewa kidogo Agnes akaviwae. Kwa hivyo nilipofika ule mtu wa dukani akaniambia chukua namba Agnes jaribu kumuomba kwa sababu anaenda kufanya show lakini yeye amenunua kwa ajili ya kuvaa tu. Akanipa namba nikampigia simu sikutegemea kama angeniambia njoo tu nyumbani kwangu njoo vifaa safi ni vipi lakini ndavipenda sana viatu vangu kamba naomba nisaidie basi nivae tu alafu nikirudi nitakurudishia akanivafika kwake akanipa chukua tu hamna shida na akaniongeza na viatu vingine vile alikuwa mtu poa unajua ile uh, hata ukiangalia sometimes kwenye kwenye picha zangu au kwenye picha zake naweza nika comment kinyakiusa wakajibu watu wakacheka wakafurahi hivyo kwa hiyo Alikuwa ni kama mtani wangu kwa vitu tunatoka sehemu moja tunaongea lugha moja kwa hiyo tukawa na bond flani. Yaani tumepoteza mtu ambaye alikuwa anarahisisha shughuli zetu hasa katika utengenezaji music videos kwa sababu ni wajua video video vixen wengi wanakosa professional lakini 
kutoka mwanzo alitambua kwamba hiyo ni kazi. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana kwa sababu kuna kipindi kulikuwa napata shida sana kupata video mix na music video kwa sababu wengine wako nachukulia labda ni inaweza kuonekana muuni au vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri pia alifungua njia na atakuwa pia amewa inspire wadada wengi ambao wengine kulikuwa na ndoto za kuwama video mix kwa maana inawezekana kufanyika. Nashukuru wasanii wenzangu tuendelee kuungana. Sifa moja hapo ya kuungana ni kuzikana. Tutoe maneno maneno lakini tuwe kitu kimoja. Tukishikamana kama leo tumeshikamana kumzika Agnes hivi. Kesho tukishikamana hivi tutainua industry yetu ndani ya nchi na nje ya nchi. Tufanye yote ambayo tunaona tunastarehe hapa duniani. Tufanye yote ambayo tunaona ni muhimu hapa duniani. Tufanye yote ambayo tunaona tukajisikia raha katika kila kitu. Lakini tumkumbuke Mwenyezi Mungu katika hayo yote tunayofanya kila siku. Lazima 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 Mwenyezi Mungu akumbukwe kila wakati. Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake alitumba sisi. Uone mapenzi gani kwa Mwenyezi Mungu. Raha yake yeye umabudu tu. Na watendee wema wengine. Kuzikana ndio ndugu ndio binadamu. Mimi nimetoka kuoa. Lakini binadamu wangu nimeleta. Azani kwa Waislamu wanajua sheria mtu kutoka kuoa. Ndani yajumuika na binadamu wangu. Sisemi kwamba wengine ambao hawakuepo si binadamu labda kuna vitu vikubwa zaidi hivi. Ila kuzikana ndio utu ndio binadamu na tumtumu hivyo tendewe